basın buradan katılan arkadaşları dinlendirmek amacıyla bunu tekrar zikretmek istiyorum. E, sanayici ödeyeceği birim fiyatları ne olacağını 30 ay sonra bilmek istiyor. Sanayi Bakanlığı'nda almış olduğumuz şartname ihalenin şekli kamu ihale kanununa tabi değil. Biz 30 ay sonra bir kuruş bu fiyatın üzerine arttırım yapmadan kullandığımız demir oranında katılıma katkı sağlayarak bunları hatırlandıracağız. Yani 30 ay sonra bir fabrikanın ne fiyat ödeyeceği bu ihalenin fiyat arttırımı olmadığı için belli olacak. Bir sürpriz olmayacak. Biz sanayicilere ekstra tahminimizin ötesinde bir maliyet getirmeyecek. İhalenin amacı bu yönde iki buçuk yıldır hazırlandı ve nihayetleniyor inşallah. Bu fiyatlar başkan da demin dediği gibi ihale ortamında arttırımsızdır. 30 ay sonra ödenecek ihalenin gittiği tarihte ödenecek fiyatlardır. Eliye göre paylaştırılacak fiyatlardır. Sanayici 30 ay sonra ne ödeyeceğini bu fiyatlarla tahmin edebilecektir. Sürpriz fiyatla karşılaşmayacak. Herhangi bir fiyat artışı verilmeyecek. Götürüp üzerine çalışılıyor. E, bu fiyatın üzerine bir kuruş daha ekstra maliyetimiz olmayacak. Birim fiyat üzerine değil. Evet. Başka İlk sorumuz şey... olabilir mi başkan? Tahmini fiyatlarınız neydi? Yani bu komisyonun daha önceki bir yani, ya, karar verildi. Evet. Yani 2015, 2016 e, birim fiyatları uygulanmadan bugünkü ihale e, rakamlarıyla alıcı firmalar bitirecekler işi. 2017. 2017. 30 e, Haziran gibi aşağı yukarı 30 ay bitiyor. Evet. O tarihe kadar herhangi bir fiyat artışı yok. Efendim niye dolar bazından çıkılmadı ihaleye peki? Yani en azından sanayiciyi rahatlatmak adına. Doların riskine giremez sanayici. <gülüyor> Çelik rakamların dolar üzerinden bahsetti Aa, beyefendi o yüzden. <gülüyor> yani dolar riskini sağlıyor. Dolar riskini evet. Ihaleyi ihale yapan firma arıyor. Yani sanayici niye arıyor? <gülüyor> Sanayici ödeyecek o parayı. Ödeyecek de adam nasıl alsın ama. Yani onu göre hesap yapacak işte o iskontası. Gerek çelik malzeme yapılacak malzeme ve akaryakıt gideri çok ağır olduğu için yapılacak işlerdi. Tamamen dolara bağlı. Şimdi Lidya Doğan katılımcısı arkadaşa ben teşekkür etmek istiyorum. Çelik yakıt yüzde elli temsil ediyor doğrudur. Son günlerdeki emtia fiyatlarındaki düşüşleri de yansıtılmış bu fiyatlara. Yani görüyoruz. Fiyat arttırımının olmaması dövizdeki belirsizlik belki rahatsız ediyor ama bu belirsizlik satın almak istemedik. Sanayici olarak böyle bir tercihte bulundu. Basından katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgililer. Sağ olsunlar. Evet başkanım. Evet. E, ihalemiz, i̇halemizi, kendi değerlerimizi yapmak üzere kapatıyoruz ve... E, Sayın Başkan isterseniz son bir fiyat değişikliği yapmak isteyen var mı diye bir daha sor. İkinci bir daha sor. Var mı böyle bir baba yiğit? Hani yerli araba için diyorlar ya baba yiğit burada da baba yiğit. Son bir final. Biz de deniz bölümünün baba yiğitini arıyoruz. Sanayicinin yapamadığımız nasıl? Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Yani birine biliyorsunuz üç sene koruyacağız onu. Biz ne yapalım yani? Biz bir memleketin evlatları değil mi zaten? Sayın Başkanım, müsaadenizle sevgili kardeşim de bir şey söylüyorum ki sanayiciyi korumak derken bu bir devleti başka ülkelerde yaptığı bir altyapı projesi. Ama bizim ülkemizin koşullarından dolayı bunun bir sanayici olarak üstlenip bu bölgenin selameti ve temiz çevre için üstlenmiş durumdayız. Devlet de ne yapıyor? Bakanlık olarak bize uygun fiyatlı kredi veriyor ve sanayici bunu ödüyor. Bu yükün ne olduğunu belirlemek yoksa sanayicinin burada bir karı yok. Sanayici tamamen bunu finanse ediyor. Ancak finanse ederken de Gürdal Bey söyledi. Ben ne ödeyeceğim bir de durup dururken bana bir şeysi olmayan sadece çevreyi birbirine tutacak olan proje için diye o belirsizlikten bahsediyor. Yoksa sanayiciye burada ciddi bir yük var. Yani siz müdahaleler... Efendim adam, zaten bir şöyle bir durum var. Sanayici olarak yapıldığı şöyle biraz da ortada. Bakın bu işte hiçbir işte olmayan yüzde 